హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్లే స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ మనకి ఎంఎఫ్ బైట్స్ అని చెప్పి మనం టైప్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ టైప్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు ఒక బల్బ్ రూపంలో కనబడేటువంటి ఐకాన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మనకి హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా కింద ట్యాగ్ అయిన ఉంటుంది అది ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అది ఇన్స్టాల్ చేశాక అక్కడ మనకి మన సబ్జెక్ట్స్ కనబడతా ఉంటాయి వై ఇన్వెస్ట్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ అది ఏడు బైట్స్ ఉన్నాయి ఏడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి అందులో మళ్ళీ వై మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనే ఒక సబ్జెక్టు అలాగే హౌ టు ఇన్వెస్ట్ త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాగే గోల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టింగ్ అట్లాగే హౌ టు సేవ్ ట్యాక్స్ అట్లాగే అండర్స్టాండింగ్ రిస్క్ అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అలాగే స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేవి రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ అనే ఒక చాప్టర్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లిక్ చేద్దాం అందులో మనకి సేవింగ్స్ వేర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒకటి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి బీటింగ్ విత్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి టైమ్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఒకటి పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ ఒకటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎర్లీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ రెగ్యులర్లీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటాయి ఇవాళ మన సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ ఎంఎఫ్ బైట్స్లో ఉన్నటువంటి ఎయిట్ చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అది వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే ఒక చాప్టర్ ఇందులో అగైన్ మళ్ళీ సెవెన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ని వాళ్ళు మనం క్లియర్ కట్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తెలుసుకోవడం ప్రయత్నిద్దాం ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఈ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో వచ్చేసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ వాళ్ళు మన డిస్కషన్లో మీకు ఎంతవరకు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇందా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ ఎంఎఫ్ బైట్స్ అనే హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే ఒక చాప్టర్ మీరు మొబైల్ యాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ కూడా లర్నింగ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇవాళ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి సేవింగ్స్ వెర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సేవింగ్స్ అనగా ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనగానే ఏమి అనే ఒక పదాల యొక్క అంతరార్థం ముందు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలంటున్నామంటే చాలామంది ఒక అపోహ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు ఒకటే కదా పొదుపు అంటే ఏంటి పెట్టుబడి అంటే ఏంటి రెండు ఒకటే కదా అని ఒక భ్రమలో ఉండిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే మనం కడుతున్న పెట్టుబడి అనేది పొదుపు రూపంలో మారుతుందా పెట్టుబడి రూపంలో మారుతుంది అనేది తెలుసుకోకపోతే మనం చాలా అనర్థాలు లోన్ అవుతాం ఎందుకంటే చాలామంది కడతారు కట్టి ఇది షార్ట్ టర్మా లాంగ్ టర్మ్ తెలియకుండా అది రిస్క్తో కూడిందా రిస్క్ లేకుండా ఉన్నదా అనేది తెలుసుకోకుండా సార్ ఐదేళ్ళు కట్టమన్నారు సార్ పదిహేళ్ళు కట్టమన్నారు సార్ కడితే ఎంత వస్తుందని చెప్పారు సార్ ఇవాళ ఏం సార్ ఇలా అయింది అట్లాగే మనకి రాంగ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో అందుకని మనకి ఈ యొక్క ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కూడా అదే అనమాట సేవింగ్స్ వేర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో సేవింగ్స్లో మీనింగ్ ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకోవడం కోసం మన యొక్క టాపిక్ కవర్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఈ యొక్క టాపిక్లో ఈ యొక్క ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో కేర్ఫుల్గా మీరు వాచ్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సో ఇందులో మనకి చెప్తుంది అదే ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి సేవింగ్స్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అండ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మీ యొక్క మంత్లీ ఇన్కమ్లో నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ పోగా మిగిలిన వాటిని పెట్ పొదుపు అంటాము సేవింగ్స్ అంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తరుణ్ పుట్స్ మనీ ఎసైడ్ అన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ హీ స్పెండ్స్ లెస్ దాన్ హీ ఎన్స్ అండ్ డిపాజిట్స్ ద రెస్ట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ సో తరుణ్ అనే వ్యక్తి తన యొక్క సంపాదించిన రెగ్యులర్ ఇన్కమ్లో నుంచి కొంత అమౌంట్ని పక్కన పెట్టి దాని బ్యాంక్లో పక్కన పెట్టిన వాటిని సేవింగ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం అనమాట సో సేవింగ్స్ అంటే ఆ యొక్క పదంలోని అంతరార్థం ఏంటంటే పొదుపు చేయటం అంటే ముందు పక్కక పెట్టడం అంటే జాగ్రత్త చేయటం అనే ఒక అర్థంలోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ మల్టీప్లయింగ్ ద మనీ యూ సేవ్ బై పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ వేరియస్ అసెట్ క్లాసెస్ సచ్ యాజ్ స్టాక్స్ బాండ్స్ ఎక్సెట్రా విచ్ ఇన్ టర్న్స్ ఎర్న్స్ మా మోర్ మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అది ఒక రెండు రెట్లు మూడు రెట్లు ఐదు రెట్లు పది రెట్లు పెరగాల్సిన ఆవశ్యకత అందులో ఉంటుంది అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మీనింగ్ 
ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మన మనీ రెండు రెండు మూడు రెట్లు పది రెట్లు ఐదు రెట్లు పెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఇన్వెస్ట్మెంట్లోని ఒక అంతరార్థం ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి అసలు డిఫరెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సేవింగ్స్ అన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నా రెండు ఒకటే కదా అనే ఒక భ్రమలో ఉండిపోతున్నారు సో సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్లోని నాలుగు పాయింట్స్ చెప్పినట్లయితే రిటర్న్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సేవింగ్స్లో సేవింగ్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆన్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎర్న్స్ లోన్ రిటర్న్స్ సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టే అమౌంట్ని సేవింగ్స్ అనే మాట మాట్లాడతాం ఎందుకంటే దాంట్లో రిస్క్ లేని పెట్టుబడి సాధనం పొదుపు సాధనం అంటే ఇక్కడ బ్యాంకులో పెట్టే అమౌంట్ ఏంటంటే పొదుపు పథకం కింద మనం ట్రీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బ్యాంకులో పెట్టిన అమౌంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్టీ కింద మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి అక్కడ వచ్చే లాభడి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే సేవింగ్స్ యొక్క గోల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ యొక్క గోల్ అంటేనే ఒక రకమైనటువంటి అవసరం అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం గోల్ గోల్ అని మాట్లాడతాం గోల్ అంటే పిల్లల చదువులు అని పెళ్ళిళ్ళు అని ఇట్లాగా మనం ఏదైనా ఒక నిర్దేశించినటువంటి అవసరానికి ఉపయోగపడేదాన్ని గోల్ అని మాట మాట్లాడతాం ఇక్కడ గోల్ అంటే ఏమొస్తుందంటే ఆ యొక్క సేవింగ్స్ మన యొక్క అవసరాలని తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్ హెల్ప్ యూ మీట్ ఇమీడియట్ గోల్స్ సచ్ యాజ్ రెగ్యులర్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మనం బ్యాంకులో పెట్టిన పొదుపు డబ్బులు అనేవి అత్యవసరాలకు ఉపయోగపడతాయి తప్ప మనకి ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్కి ఉపయోగపడడం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చెప్తుంది అది క్లియర్గా సేవింగ్స్ అంటే మనకి ఇమీడియట్గా అవసరం పడే వాటికి ఈ యొక్క రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఉపయోగపడే వాటిని గోల్ కింద మాట్లాడతాం సో ఖచ్చితంగా ప్రతి కుటుంబం కూడా ఒక నెల నుంచి మూడు నెలలు మూడు నెల నుంచి ఆరు నెలల వరకు తన యొక్క జీతాన్ని కానీ తన యొక్క మనీని కానీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద మనం బ్యాంక్స్లో కానీ ఎక్కడైనా దాచుకుంటాం పోపులు డబ్బాలో పెట్టుకుంటాం లేదంటే మన చేతికి అవసరాల కోసం మినిమంగా మన చేతిలో పట్టుకుంటాం ఈ యొక్క విధానం ఏ విధంగా అంటే ఎమర్జెన్సీ కింద మనం వాడుకునే అమౌంట్స్ని ఈ యొక్క బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి వీటిని సేవింగ్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్ సేవింగ్స్ యొక్క డబ్బులు అని అంటాం అనమాట సో అదేవిధంగా రిస్క్ ఎలా ఉంటుందంటే సేవింగ్స్ అనే దాంట్లో మనం ఎక్కువగా ఎదిగే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అక్కడ రిస్క్ కూడా తక్కువగా ఉంటుందని అర్థం అనమాట ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్ అనగానే అక్కడ పొదుపు సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉండాలని ఎలా మాట్లాడతాము అక్కడ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రిస్క్ గురించి తావు లేదని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో రిస్క్ అనేది ఇక్కడ సేవింగ్స్ పర్టికులర్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యారీ లిటిల్ ఆర్ నో రిస్క్ సో సేవింగ్స్ అనే డబ్బులు మనం మనకు వచ్చిన ఆదాయంలో నుంచి తీయగా ఖర్చులు పోగా మిగిలిన డబ్బుల్ని పొదుపుని ఎలా మాట్లాడుతున్నాం ఆ యొక్క ఖర్చులని యొక్క మనం పొదుపు కోసం దాచిన డబ్బులు బ్యాంకులో కానీ చేతిలో కానీ పట్టుకున్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా రిస్క్ లేకుండా ఉంటుందని దాని అర్థం అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే బిల్డింగ్ వెల్త్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ కోసం మన యొక్క ఒక అక్కడ కోసం దాచే డబ్బుల్ని లాంగ్ టర్మ్ బిల్డింగ్ వెల్త్ అని మాట్లాడతాం సో మనీ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఎర్న్స్ లో రిటర్న్ అండ్ కెనాట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బిల్డ్ వెల్త్ సో లాంగ్ టర్మ్లో ఒక పెద్ద అవసరాల నిమిత్తం మనం కూడబెట్టుకునే డబ్బులు లాంగ్ టర్మ్కి ఎట్లయితే మనం దాచుకుంటామో ఇక్కడ ఈ యొక్క పొదుపు సాధనంలో అట్లాంటి అవసరాలకి ఈ పొదుపు అనే సాధనం ఉపయోగపడదు అనేది దీంట్లో అంతరం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం చెప్తుంది అదే అనమాట సేవింగ్స్ బ్యాంక్స్లో దాచుకునే డబ్బులు లాంగ్ టర్మ్లో మీకు కావాల్సిన అవసరాలకి ఇది ఏమాత్రం సరిపోదు సో కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్కి అయితే ఈ యొక్క సేవింగ్స్లో ఉండవద్దు అని యొక్క సారాంశం అనమాట అట్లాగే మనకి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చెప్తుంది కూడా అదే ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడా మనం మాట్లాడుకుంటుంది అదే ఫ్రెండ్స్ సో సేవింగ్స్తో పోలిసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనే విభాగంలో మనీ అనేది మల్టీప్లై అవుతుంది ఖచ్చితంగా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండు మూడు రెట్లు పెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఎలా చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ దాని యొక్క విధానాలు కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రిటర్న్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ వేరే సెటస్ ఎసెట్ కేటగరైజ్ కెన్ పొటెన్షియలీ ఎర్న్ యువర్ హయ్యర్ రిటర్న్స్ ఇక్కడ మనం పొదుపు కాకుండా పెట్టుబడి విభాగంలో డబ్బులు పెట్టినప్పుడు అవి ఖచ్చితంగా పలు పలు రెట్లు పెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనకి హయ్యర్ రిటర్న్స్ కొంచెం ఎక్కువ రాబడులు రాసించవచ్చు అని చెప్తున్నాం అనమాట అట్లాగే గోల్స్ ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ మన అక్కర్లకు ఉపయోగపడే అమౌంట్ని కూడా ఇన్వెస్టింగ్ హెల్ప్ యూ మీట్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ లైక్ బయింగ్ ఎ కార్ ఫండింగ్ యువర్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ ఫర్ రిటైర్మెంట్
ప్లానింగ్ ఫర్ రిటైర్మెంట్ సో మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్కి కూడా ఏదైతే పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటాయో వాటికి కూడా ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే ఒక విభాగం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే రిస్క్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ యూ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ సమ్ రిస్క్స్ దట్ మే బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అసెట్ క్లాస్ మనం ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెడుతున్నామంటే ఎంతో కొంత రిస్క్ అనే ఒక పదాల యొక్క అంతరార్థం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్థలం కొంటాము కొనగానే పెరగదు కదా అక్కడ ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటున్నాం అట్లాగే మనం వ్యాపారంలో ఒక సరుకు రూపంలో డబ్బులు పెడుతున్నాం అక్కడ కూడా మన డబ్బులు సరుకు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా అమ్మడానికి కుదరదు కాబట్టి ఏదైనా సరే ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే అందులో ఖచ్చితంగా వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంద ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం రిస్క్ కింద ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా అమౌంట్ అమౌంట్ అనేది అర్జెంటుగా తీయడానికి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కుదరదు ఇప్పుడు మనం షాప్లో మన బట్టలు కొట్టి పెట్టాము మన డబ్బులు అక్కడ సరుకు మీద ఎక్కించాము ఎక్కిన తర్వాత అది టైంకి అనుగుణంగా సేల్ చేసుకుంటూ ముందుకు రావాలి పండగలు వస్తుంటాయి మనకి అక్కర్లు వస్తుంటాయి కాబట్టి మన యొక్క బట్టలు కొంటా ఉంటాం కాబట్టి ఆ బట్టలు కొన్నప్పుడు ఆ యొక్క సరుకు అమ్ముతున్నాం కాబట్టి అప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి అంతేగాని షార్ట్ టర్మ్లో డబ్బులు రావాలని చెప్పినట్లయితే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి సరుకు మీద వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయి అనేది మాత్రం షార్ట్ టర్మ్లో ఆశించలేం అందుకనే చెప్తున్నాను అయ్యే ఎక్కడైనా పెట్టే పెట్టుబడి మనం అక్కడ ఎంతో కొంత రిస్క్కి లోన్ అయి ఉంటాము అది ఎమ్మటే విత్డ్రా చేయడానికి కుదరని పక్షాలు కూడా ఉంటాయి అవి తెలుసుకొని కానీ మనం లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం దొరకదు అని ఈ యొక్క రిస్క్ యొక్క సారాంశం అలాగే బిల్డింగ్ వెల్త్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం వెల్త్ అంటే ఏంటంటే సంపదని సృష్టించడం అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి బిల్డింగ్ ఏ వెల్త్ లాంగ్ టర్మ్లో మనం ఒక పెద్ద అమౌంట్ని మనం తయారు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సంపదని సృష్టించాలనుకున్నప్పుడు ఇటువంటి పెట్టుబడి సాధనాల్లో పెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క సాధనానికి తగ్గట్టుగా మల్టీప్లయింగ్ ఆఫ్ మనీ మన మనీ యొక్క రెండు మూడు రెట్లు పెరగడానికి అవసరం ఉంటుంది సో ఇన్వెస్టింగ్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు ఎర్న్ హయ్యర్ రిటర్న్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వెల్త్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ టైమ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా హయ్యర్ రాబడులు ఎక్కువ రాబడులు వస్తాయి అట్లాగే ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ వేయించినట్లయితే ఎక్కువగా మన యొక్క అమౌంట్ని కార్పస్ కూడా బిల్డప్ చేసుకుంటామని అర్థం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మన ఇన్వెస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తన దాని తర్వాతే ఎటువంటి పెట్టుబడి సాధనాలు ఉన్నాయనేది మీరు తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతే తప్ప సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ తెలియకుండానే మీరు పెట్టుబడి పెట్టేస్తాను లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాను నాకు రిటర్న్స్ రావాలంటే కష్టం అనమాట సో అందుకని అక్కడ మనకు సరదాగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈస్ టు హెల్ప్ యూ మీట్ యువర్ ఇమీడియట్ గోల్స్ లైక్ రెగ్యులర్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటేనే లాంగ్ టర్మ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇమీడియట్ గోల్స్ రెగ్యులర్ మనీ అనేది ఎలా అంటాం సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది లాంగ్ టర్మ్ కోసం సో షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయితే సేవింగ్స్ ని చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాల్స్ అట్లాగే అదితి కీప్స్ హర్ సర్ప్లస్ మనీ ఇన్ హర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ షీ సేవ్స్ తను ఏముంటుంది తన దగ్గర మిగిలిన డబ్బులు బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టుకుంది సో దాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకుంది సేవ్ చేయడానికి పెట్టుకుంది సో బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టేది ఎవరైనా సరే సేవింగ్స్ కోసం పెడతాం సో దిస్ ఇస్ ట్రూ అట్లాగే ఇక్కడ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఈక్విటీ యాజ్ ద పొటెన్షియల్ టు బీట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ బుల్డ్ వెల్త్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే విభాగంలో పెట్టినప్పుడు అది ఎక్కడైనా ఎప్పటికీ షేర్స్లో పెట్టినా ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టినా ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్కి ఒక మంచి కార్పస్ అనేది తయారు చేసుకోవడానికి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే యొక్క విభాగం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఎంతో క్లుప్తంగా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ చక్కగా ఈ యొక్క చాప్టర్స్ని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ నుంచి అలాగే ఇన్టెప్త్ నాలెడ్జ్ వరకు మేము ప్రొవైడ్ చేయడం ట్రై ట్రై చేస్తాం సో మీరు కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అట్లాగే మీ స్నేహితులకి రిలేటివ్స్కి కూడా ఈ యొక్క షే ఈ యొక్క లింక్ని షేర్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వస్తుంది అనేది మేము భావిస్తున్నాం ఫ్రెండ్